வெல்கம் டு எஸ்பிடிஎம் பிளான்ஸ் நேச்சர் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்சிக் ஆசிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதை ஏபிஏன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் தான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைட்டோ ஹார்மோனு சொல்லுவோம் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைட்டோ ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது பிளான்ட்டில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய கெமிக்கல் மெசஞ்சரை தான் ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியடில் அதாவது ட்ரவுட் கண்டிஷனில் இல்லை ஃப்ளட் கண்டிஷனில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய கெமிக்கல் மெசஞ்சரை ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைட்டோ ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த அப்சிக் ஆசிட் ஏபிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் ஒரு க்ரோத் இன்ஹிப்டார்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இது இந்த ட்ரவுட் கண்டிஷனில் பிளான்ட்டோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்காமல் அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கும் அது மூலமாக பிளான்ட்டு அந்த ட்ரவுட் கண்டிஷனில் சர்வைவ் ஆக முடியும் ஸோ அதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா ஆக்சின் சைட்டோகைனின் ஜிப்ரலின்ஸ் மூணுமே வந்துட்டு பிளான்ட் க்ரோத் ப்ரமோட்டார் அதாவது செடியோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் மெசஞ்சஸ் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஏபிஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஓஹெச் குரூப் கீட்டோன் குரூப் ஆக்சிஜன் குரூப் இருக்குது ஆசிட் குரூப் எல்லாமே இருக்குது டிஸ்கவரி தௌசண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இந்த ஹார்மோனை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆடிகாட் எட்டால் அதாவது ஆடிகாட்டு இன்னும் சிலர் சேர்ந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க எதுலேருந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் காட்டன் பால்ஸ் பருத்தி பூ இருக்குங்க இல்லையா அதுலேருந்து தான் பருத்தி பூனா பருத்தியாக வெடிச்சு நிலையில் நிற்குங்களா வெள்ளை கலரில் காட்டனோடு இருக்குங்க இல்லையா அந்த பால்ஸ்லேருந்து தான் ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இவங்க ஐசோலேட் பண்ண அந்த ஹார்மோனுக்கு இவங்க வச்ச பேர் வந்து அப்சிசன் டூ அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அதை தொடர்ந்து ஈகிள்ஸ் அண்ட் வேரிங் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேரும் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி த்ரீலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி ஒரு பொருளை ஐசோலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து டார்மனன்சி இன்டியூசிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பெட்டுலா அப்படிங்கிற செடியோட இலையில இருந்து டார்மனன்சியை தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருளை ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஐசோலேட் அப்படின்னா இலையிலிருந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஐசோலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு இவங்க வந்து டார்மின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அடுத்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கான்ஸ்போர்த் எட்டால் அதாவது கான்ஸ்போர்த்து இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி ஈகிள்ஸ் அண்ட் வேரிங் கண்டுபிடிச்ச டார்மின் அப்படிங்கிற பொருளும் ஆடிகார்ட் கண்டுபிடிச்ச அப்சிசன் டூ அப்படிங்கிற பொருளும் ஒரே பொருள் தான் சேம் காம்பவுண்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஸ்போர்த் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு நேம் அப்சிக் ஆசிட்னு வச்சிருக்காங்க அதாவது ஏபிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்சிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற நேம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஏபிஏவோட டிஸ்கவரி ஹிஸ்டரி அக்கரன்ஸ் இது செடியில் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபிளாஸ்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் செஷனில் அதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபோ குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செல் ஆர்கனல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் வந்து அங்கே தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல இந்த ஏபிஏ அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து ப்ரீகர்சர் ப்ரீகர்சர் அப்படிங்கிறது பேரண்ட் காம்பவுண்டு பேரண்ட் காம்பவுண்ட்லேருந்து தான் ஒரு பொருள் உருவாக முடியும் இல்லையா ப்ரீகர்சர் அப்படின்னா பேரண்ட் காம்பவுண்ட் அர்த்தம் அதாவது தாய் பொருள் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளை வச்சு தான் இன்னொரு பொருள் உருவாகும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு பிரின்சிபல் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஏபிஏ அப்படிங்கிறது மேல்வோனிக் ஆசிட் பாத்திவேலேருந்து உருவாகி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஜாந்தோஃபில்லை வச்சு உருவாகி இருக்கும் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இந்த ஏபிஏ பிளான்ட்டில் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது குளோரோபிளாஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ குளோரோபிளாஸ்ட்லேருந்து மற்ற இடங்களுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் டிஃப்யூஷன் மூலமாகவும் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் மூலமாகவும் போகும் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறது உணவு பொருட்களை கடத்திட்டு போகக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ ஃபுட் கண்டக்டிங் டிஷ்யூ சைலம் அப்படிங்கிறது வாட்டர் அண்ட் மினரல் கண்டக்டிங் டிஷ்யூ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுதான் ஏபிஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டினாய்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் பேரண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து ஜாந்தோஃபில்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிக்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கேரட்டினாய்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெத்தில் குரூப் இருக்குது நாலு மெத்தில் குரூப் இருக்குது சிஹெச் த்ரீ தான் மெத்தில் குரூப்னு சொல்லுவோம் ஓஹெச் குரூப் இது
இன்டர்னல் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம வந்து ஸ்டொமேட்டா பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது எபிடமஸ் லேயரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்டொமேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கே கேஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு ஸ்டொமேட்டா மூலமாக நடக்கும் இல்லையா அதை க்ளோஸ் பண்ணுறது மூலமாக டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இது குறைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டோவில் காட் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த போர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க இல்லையா அந்த போரை தொடர்ந்து பீன் ஷேப்பில் ஒரு செல்ஸ் இருக்கும் அதான் காட் செல்ஸு அந்த காட் செல்ஸில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் சேனல்ஸ் தான் அந்த காட் செல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணும் குறிப்பாக பொட்டாசியம் அயன் சேனல்ஸ் பொட்டாசியமுக்கு தான் கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் தான் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா சிம்பிளைஸ்ட் ஆஸ் கே ப்ளஸ் ஸோ அந்த கே ப்ளஸ் அயான்ஸை அப்டேட் பண்ணுறது மூலமாக காட் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி ஸ்டொமேட்டா போர் ஓப்பன் ஆகும் அப்போது கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சும் டிரான்ஸ்பரேஷனும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஏபிஏ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பொட்டாசியம் அயனை காட் செல்ஸ் எடுத்துக்கிறத தடுத்து நிறுத்தி மேலிக் ஆசிடை லீக் பண்ண ஆரம்பித்தோடனையும் அது ஸ்டொமேட்டாவுக்கு என்ன ஹிண்ட்னா ஸ்டொமேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் பிளான்ட் வந்து ப்ரெஷரில் இருக்குது ஸோ ஸ்டொமேட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டால் பிளான்ட் சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கும் அப்போ ஸ்டொமேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காது சரி டிரான்ஸ்பரேஷன் நடக்காது டிரான்ஸ்பரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா செடியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் வாட்டர் வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்மில் செடியை விட்டு வெளியே ஸ்டொமேட்டா மூலமாக லாஸ் ஆகிறது தான் டிரான்ஸ்பரேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ பிளான்ட் வந்து ட்ரவுட் கண்டிஷனில் இருக்குது ட்ரவுட் அப்படின்னா சாயில் வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற டைம் இல்லைங்களா அந்த டைமில் பிளான்ட்டெலாம் எக்ஸஸாக இருக்க பிளான்ட் பாடியில் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய வாட்டரும் டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்கும்போது பிளான்ட்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரவுட் கண்டிஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது ஆல்ரெடி பிளான்ட்டுக்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு வாட்டர் கிடைக்காது ஸோ இருக்கிற வாட்டரையும் லாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பிளான்ட்னால அந்த ட்ரவுட் ஸ்ட்ரெஸ் என்வராய்மெண்ட்டில் சர்வைவ் ஆக முடியாது ஸோ பிளான்ட்டு அந்த என்வராய்மெண்ட்டில் சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு டிரான்ஸ்பரேஷன் ரேட்டு குறைக்கிறது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு இந்த ஏபிஏ ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து இட்ஸ் பாயில்ஸ் குளோரோஃபில் ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் தெம் எல்லோ நம்ம பார்த்துருப்போம் யூஸ்வலாக ரொம்ப சன்னியாக இருக்கிற டைமில் தண்ணி இல்லாத செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே கீழே இருக்கக்கூடிய மெச்சூர்டு லீவ்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அல்லது இம்மெச்சூர்டு லீவ்ஸ் ரெண்டுமே என்ன ஆகும்னா காஞ்சு போய் எல்லோவாகி அதுக்கப்புறம் ப்ரௌன் ஆகி கீழே விழுந்துடும் இதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு இந்த ஏபிஏவோட வேலை தான் என்ன பண்ணுன்னா குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டை சன்லைட்டை ட்ராப் அப் பண்ணி ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை நடத்தக்கூடிய இந்த பிக்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்பாயில் பண்ணிவிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோட்டீனும் நியூக்ளிக் ஆசிடும் ஸ்பாயில் ஆகிடும் லீஃப் டெட் ஆகிடும் இப்படி நடத்துறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு செடியில் நூறு இலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நூறு இலைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் வாட்டரை சப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ஐம்பது இலைக்கு வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் பிளான்ட்டு தன்னை சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராசஸை செய்யும் அடுத்து செல் டிவிஷனையும் செல் எலாங்கேஷனையும் இன்ஹிபிட் பண்ணும் நான் ஏற்கனவே இதை சொல்லியிருக்கேன் க்ரோத் இன்ஹிபிட் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ க்ரோத் ப்ரமோட்டராக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் செல் டிவிஷனையும் செல் எலாங்கேஷனையும் ப்ரமோட் பண்ணும் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் கண்டினியூஸும் செல் டிவிஷனும் செல் எலாங்கேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்தால் பிளான்ட்டு ஃபர்தராக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ க்ரோயிங் செல்ஸுக்கு இது பிளான்ட்டுனால நியூட்ரிஷன் சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் ஏபிஏ என்ன பண்ணும் செல் டிவிஷனையும் செல் எலாங்கேஷனையும் தடுத்து நிறுத்திடும் அதாவது இன்ஹிபிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் ஏபிஏ அப்படிங்கிறது பவர்ஃபுல் க்ரோத் இன்ஹிபிட் ஆர் ஓட்ஸ் கோலியாப்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத் இன்ஹிபிஷனை இது காமிச்சிருக்கு கோலியாப்டைல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் யங் ஷூ டிப்ஸில் அதோட ப்ரொடெக்டிங் நேச்சருக்காக கிராஸில் இருக்கக்கூடிய யங் ஷூ டிப்ஸில் இருக்கும் அடுத்து இட் இண்டியூஸ் பட் அண்ட் சீட் டார்மன்சி ட்ரவுட் கண்டிஷனில் வந்துட்டு சீட் ஜெர்மினேட் ஆச்சுனாலும் ஜெர்மினேட் ஆன சீட்லிங்ஸ்னால சர்வைவ் ஆக முடியாது ஸோ இட் மேக் த சீட் டு ரிமைண்ட் டார்மெண்ட் அதாவது சீடை டார்மெண்ட் கண்டிஷன்லேயே வச்சு முளைக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் வர வரைக்கும் அடுத்து இட் ப்ரமோட் ஆப்சிசன் ஆஃப் தி லீவ்ஸ் கிளாஸ் ஃப்ரூட்ஸ்
அதாவது வந்து தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற கண்டிஷன்லேயும் சரி தண்ணி இல்லாத கண்டிஷன்லேயும் சரி இது என்ன பண்ணோன்னா டர்கரன் ஸ்டொமேட்டோவை க்ளோஸ் பண்ணி பிளான்ட்டை ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி ஆக்சனும் ஜிப்பர்லனும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிளான்ட் க்ரோத் ப்ரொமோட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஏபிஏ பிளான்ட் க்ரோத் இன்ஹிபிட்டார் அதனால தான் அது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சின் ஆன்டி ஜிப்ரலின் ப்ராப்பர்ட்டி ஏபிஏல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ப்ரொமோட் செனசன்ஸ் செனசன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த எல்லோயிங் ஆகிறது லீவ்ஸ் எல்லாமே குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் போய் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்காம போறதுனால ப்ரோட்டீனின் யூக்ளிக் ஆசிடும் டிசின்டெக்ரேட் ஆகி லீஃப் வந்து எல்லோயிங் ஆகி பிளான்ட்டை விட்டு செப்பரேட் ஆகிறது தான் செனசன்ஸ் அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் ரோல் கெனாபிஸ் சட்டைவு அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பிளான்ட்ல மேல் ஃபிளாரோட ஃபார்மேஷனை இன்ட்யூஸ் பண்ணும் இந்த ஏபிஏ யூஸ்வலாக ஃபீமேல் பிளான்ட்ல ஃபீமேல் ஃபிளார் இருக்கும் மேல் ஃபிளார் இருந்தால் மேல் ஃபிளார் ஸ்டெரைலாக இருக்கும் இங்கே மேல் ஃபிளாரை இது அதிகமாக இன்ட்யூஸ் பண்ணும் இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃபிளார் இன் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில செடிகளுக்கு லைட் சன்லைட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தேவைப்படும் டார்க்னஸ் அதிகமாக தேவைப்படும் அது ஃப்ளாரிங் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ ஷார்ட் டே பிளான்ஸு லாங் டே கண்டிஷனில் அதாவது ரொம்ப சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகி இருந்தாலும் ஏபிஏல உடச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஃப்ளாரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ட்யூபர்ஸ் பொட்டேட்டோ ட்யூபர்ஸ் அது எல்லாமே ஸ்ப்ரௌட்டிங் ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு இது ப்ரமோட் பண்ணும் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் ஹெல்ப் பண்ணும் அக்ரிகல்ச்சரில் பெனிஃபிட்டு அடுத்து இது வந்துட்டு ஷூட் குரோத்தை இன்ஹிபிட் பண்ணி அதாவது வந்து மண்ணுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய குரோத்தை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி ரூட் வேர் பகுதியோட குரோத்தை அதிகமாக இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஸ்ட்ரெஸ் பீரியடில் அப்போ இப்போ வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ரூட் குரோத் அதிகமாக இருந்ததுனால தான் வாட்டர் லெவல் சாயில் ரொம்ப கீழே போச்சுனாலும் ரூட் குரோத் அதிகமாக இருக்கும்போது ரூட்னால தேடி போய் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி எடுக்க முடியும் வளர்ச்சி அங்கே இருக்கும்போது இதுக்கு கான்ட்ராக்டரியாக ரூட் வந்து வளராமல் ஷூட்டு வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா செடினால சர்வைவ் ஆக முடியாதுங்க இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த ஹார்மோனை வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஏபிஏ பற்றின விஷயங்கள் நன்றி